Assalamualaikum. Hello everyone. Namaskaram. Welcome to Servit Lake Shani. In this day, all the time is All are safe and all. All. In this new lockdown situation, Adi Mai Taya do wonder. Karachchi Buddhi Mota ke to onu nanda all. You are ready. Angane ke thei nayana. But she, idal lam naamude im samohatin de safety ke vandi ay do wonder thei nayana. Namo ko alpam shemika. Weekends il vikkar kum portu thunnu lari dinner padi varnello. Year situation il portu bogaade. Weetil thei nay easy ay yori chicken mandi thayara kya lo. ആർക്കും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിമ്പിൾ മന്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഉള്ളിയോ തക്കാളിയോ അങ്ങനെ ഉള്ള പച്ചക്കറികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ മന്തിയിൽ കുറച്ച് ഓയില യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈസി മന്തി റെസിപ്പിയാണത് ഇന്നത്തെ മന്തി നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയവും ലാഭിക്കാം അതുപോലെ ഗ്യാസും ലാഭിക്കാം ഈ മന്തി ബാച്ചിലേഴ്സിനും റൂമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടും ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ടും ഒരു ചിക്കൻ മന്തി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കിന്ന് വേണ്ടാത്തവർക്ക് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്കിന്നോട് കൂടിയതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കന് ഫുൾ ചിക്കൻ തന്നെ അതൊരു എട്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് റൈസാണ് നമുക്ക് സെല്ലാ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസുമതിയിൽ തന്നെ ഡബിൾ എക്സിൽ ട്രിപ്പിൾ എക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബസുമതി റൈസാണ് മുക്കാൽ കിലോന് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ ക്യൂബ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത് വെജിറ്റബിൾ നെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാൾഡ യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ നെയ്യ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നോർമൽ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പീസ് ക്ലോസ് ഗ്രാമ്പൂ പിന്നെ ഏലക്ക ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അധികം വേണ്ട ബിരിയാണിയുടെ പോലെ കുറേ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ചെറുത് മതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് പിന്നെ ഒരു ലെമൺ പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് മന്തി പൗഡർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത മന്തി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് മസാല പൗഡറാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ മന്തി പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഓയില് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇത് ഫുഡ് കളറാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിക്കനെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ചാർക്കോളാണ് നമ്മൾ കനൽ ചാർക്കോള് അതൊരു പീസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ഇനി നമുക്ക് പട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പൂ കുരുമുളക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് ബോയിലായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി
ഈ നെയ്യ് ചേർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ അറബിക് മസാല പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി അറബിക് മസാല ഇനി ഫുഡ് കളറ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാരിനേഷനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് ഇനിയൊരു ഹാഫ് കുക്കായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ത്രീ ഫോർത്ത് ഒന്നും കുക്ക് ആവണ്ട ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൂറ്റിയെടുക്കാം റൈസ് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലീവ് ഓയിലും ചേർന്ന മിശ്രിതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം വളരെ ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം അപ്പം അത് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ കുറച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കുറച്ച് അറബിക് മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും റൈസ് ലെയർ ചെയ്യാം കാണിച്ച ആ ഒരു ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു കോലോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടകോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ചിക്കനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോൾസിലോട്ട് നമ്മളെ മുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പൗഡർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ള കനലിട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല മീഡിയം ലോവും അല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആവും അങ്ങനെ ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ഫുള്ള് ക കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല മന്തിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റാം ചൂടുണ്ടാവും റൈസൊക്കെ കണ്ട് കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മുടെ മന്തിയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ വേണ്ട നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു ബാച്ചിലേഴ്സിന് വരെ ഈ മന്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ 
ഈസി ആയി മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനി മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ആരും പറയല്ല കേട്ടോ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ യൂസ് ചെയ്ത പൗഡർ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഈസിയും വെറൈറ്റിയുമായുള്ള റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരേക്കും ട്രൈ ടു സെർവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി